तू हाथ बारिए दाओ स्वप्न जोड़िए दाओ अबुझ कुसुम कोली रंग ते रंग में जो ममतार रंग तार रंगिए ना बारिए दाओ हाथ बारिए दाओ तू हाथ बारिए दाओ सबा के आमंत्रण जाना अटिजम नहीं आर टीविर नियमित आयोजन एम एम ग्रुप हाथ बाड़िए दिल अनुष्ठान दर्शक कि कारण पृथ्वी अटिजम आक्रांत तो शिशुर संख्या बेड़े जा त्रिश चल्लिस बचर आगे जेखने अटिस्टिक शिशु खुजे पावा जितना से आशेपाशे सहजे तरह उपस्थिति लक्षणीय जे परिवार एक जो अटिस्टिक शिशु आधुम्रा बुझते परे कि कठिन परिसर भेतर दिए तक जो है और बाबा मा जदि कर्मजीवी हन परिस्थिति और जटिल आकार धारण कर अटिस्टिक सन्तान लालन पालन क्षेत्र में मूल दायित्व पालन करते हैं माँ के जार कारण अधिकांश माँ निजे कैरियर कथा चिंता ना कर सतान मंगले निजे के सम्पूर्ण नियोजित रखें किंतु एर मजे अने जरा विशेष सन्तान दायित्व पालन पशापी निजे कर्म क्षेत्र दक्षतारे क्या कर समाज निजे के प्रतिष्ठित कर अनुकरणीय दृष्टान हिसाब से आज एम ही दूज मायर साथचय करिए देव जरा निजे सन्तान दायित्व पालन पशापी अटिजमे आक्रांत सकल शिशुर कल्याण व्यापक भाव क्या कर चले आसन तरह परिचित हई उपस्थित आज फरहाना ए रहमान सीईओ इ सिसटेमस लिमिटेड सहसभापति बेसिस प्रफेसर सालमा बेगम प्रकल्प परिचालक नैशनल अडेमी फर अटिजम एंड नीरो डेभलपमेंटल डिजेबिलिटीज दर्शक चले जा मूल आलोचन प्रथम के स्वागत जाना आज के अनुष्ठान फरनापा अपन का प्रथम जानते चाहब अपना सन्तान ट सम्पर्मार ऐलर नाम हम सैयद फरदीन रहमान आदित अच्छा। नाम बस परिचित और बस बीस बचर कि आई टी कम्पानी आखने से ही बसे कि ग्राफिक डिजाइनर क्या कर कम्पोज कर आक्रांत खुब जानते शुरू कर लगते आशेपाशे कथा बोलते शुरू कर लंटरनेटे पढ़ते शुरू कर लख बुजल क्या बीस बचर आगे बांगलेशे कि एकदम ही किलना कथा गेले एक अटिस्टिक बाच्चा देखा जाए जैगा प्रथम खुजे कार आथाय गेले देखते पा जो आदि दस बचर पंद्रह बचर बस हलो कम सेटाई प्रथम खोजा तो आसले बीस बचर आगे बुझते ही पुरो जिन भेतर दिए जो है क्यों हाँ परिवार ओ सम समबयसीच्चा आज तरा खेल से तरा कथा बोल स्वाभाविक आचरण कर आदि क्या करा क्योंकि उत्तर छोना तर एक प्रि स्कूले दिए क्योंकि स्वाभाविक प्रि स्कूले तरह तो धारणा नहीं से ही जैगाटा आसले आढ़ाई बचर एक बाच्चा के अनेक अनेक स्ट्रागल करते हुए जो देखल प्रि स्कूले क्या हाँ तक ओके एक स्पेशल स्कूले दिल स्पेशल स्कूल एक मैजिकर मत क्च कर लो आदित्य क्षेत्र में एक अटिस्टिक बाच्चार एक स्ट्राक्चारे पड़े जर पुरो पृथ्वी पाल्टे जाए चोखे सामने देखल सत दिन भेतरे और परिवर्तन और स्पेशल स्कूल भीषण पचंद कर लो आपा अपनी जिस समय कथा बोलें से समय स्पेशल स्कूल बेपार्ट तो एके बारे मैं अकल्पन्य स्पेशल स्कूल बोले किए कि कथा स्टेप बेप की शिखाना जाए मत कर प्लान 
সেই লেসন প্ল্যানটা আমি বাইরে থেকে করিয়ে নিয়ে আসতাম এবং ইন্টারনেট ঘেটে ঘেটে আসলে যতটুকু একটা মা জানতে পারে যতটুকু শিখতে পারে ওই জায়গাটা থেকে কারণ আদিতের একটা জিনিস ছিল ও খুব ফাস্ট লার্নার ছিল ওর একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপে যাওয়া যাচ্ছিল খুব তাড়াতাড়ি এবং ওই স্টেপের পরে যদি আমি ওকে না নিতে পারছিলাম তখন সে স্কুলে ভীষণ কান্নাকাটি করত টিচাররা বলতো যে এটা করতে চায় একই জিনিস আপা ও প্রতিদিন করতে চাচ্ছে না হ্যাঁ তো আমি বলতাম যে একই জিনিস দিয়ে নেয় পরের লেভেলটা দেন তো ওইভাবে করে আসলে আদিতের ডেভেলপমেন্টটা আমি মনে করি যে আদিতের ডেভেলপমেন্টের পিছনে আমার ওই কাজগুলো অনেক বেশি কাজ করেছে কারণ স্পেশাল স্কুল স্ট্রাকচার বলে তখন কিছু ছিল না ধন্যবাদ ফারান আপা এতক্ষণ আদিত সম্পর্কে আমাদেরকে বললেন আমরা শুনলাম কিন্তু আমরা তো আদিতকে দেখিনি আমরা এখন আদিতকে একটু দেখে আসব দর্শক চলুন আদিতকে দেখে আসি ঢাকার বাইরে আমার শাশুড়ি বললেন যে তোর মেয়ে আমার চোখের দিকে তাকায় না তখন প্রথম আঠারো মাস বয়সে আমরা সাথে সাথে চলে আসি ঢাকায় এবং ডাক্তারের কাছে যাই ডাক্তার তখন বলেন আমার মনে হচ্ছে যে ওর মধ্যে অটিজম আছে সাথে সাথে উনি একজন স্পেশালিস্ট মনোবিজ্ঞানী ওনাকে রেফার করেন তো যখন আমরা যাই পরের দিনই আমরা যাই আমি এবং আমার হাজব্যান্ড যাই ওকে নিয়ে তো ওকে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে উনি বিশাল একটি লিস্ট ধরিয়ে দেন দুই পেজের আপনার সন্তানের সমস্যা সম্পর্কে আপনি বিশ্বাস করুন এই ধরনের অনেক কিছু কিন্তু আমি তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না কারণ অনিন্দিতা আমাদের খুব কাঙ্ক্ষিত একটি সন্তান ছিল আমার বিয়ে সাত বছর পরে অনিন্দিতার জন্ম তখন আমি আসলেই ঘাবড়ে যাই কিন্তু আমার হাজব্যান্ড আমাকে ভরসা দেন যে হ্যাঁ কিছু তো অবশ্যই আছে যখন অটিজমের বাচ্চা আছে তার সমাধানও আছে আমি ধৈর্য ধরি যেহেতু প্রফেশনে ছিলাম ইম্প্রুভ হয় সেই চেষ্টা করি দেশের বাইরে নিয়ে যাই কোথায় কি আছে খোঁজ খবর নেই কি করতে হবে তখন কিন্তু তার মধ্যেও কিন্তু হতাশা ছিল এটা কিন্তু মেনে নিতে পারছিলাম না আমার জন্য বিরাট একটা সমস্যা ছিল তো তারপর আস্তে আস্তে ধৈর্য ধরি মেনে নেই মেনে নেওয়ার পরে তার সাথে কাজ শুরু করি বাইরের থেকে আমি বিভিন্ন বই বিভিন্ন আইটেম নিয়ে আসি ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে কিভাবে তাকে ইম্প্রুভ করাবো কীভাবে তাকে ইয়ে করবো অনিন্দিতা কিন্তু ছোটোবেলা কথা বলতো কিন্তু আস্তে আস্তে তার যখন তিন বছর বয়স হয় তখন কিন্তু সে কথা বলা বন্ধ করে দেয় কিন্তু স্পেশাল স্কুল বলে যেগুলো আমরা তৈরি করেছিলাম আমরাও ছিলাম এর সাথে সেখানে কোনো স্ট্রাকচার ছিল না এই বাচ্চাগুলোকে যে আমরা লেসন প্ল্যান দিব যে সে কিভাবে শিখবে তার মেথড কি হবে তাকে কি দিব সে কি নিতে পারবে এই সমস্ত অ্যাজামশনগুলো আমাদের মধ্যে ছিল না স্পেশাল স্কুলে ছিল না আমার নিজেরও অজ্ঞতা ছিল সেই সময় তো অত কিছু বুঝতাম না এখন যেটুকু বুঝি সেটুকু যদি বুঝতাম অনেক অনেক ভালো ইম্প্রুভ করত এরপর কি হলো তারপর তো আমি প্রফেশনাল আমার স্কুলে যাচ্ছে মেয়ে এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে দিচ্ছি আরেক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে দিচ্ছি এবং স্পেশাল স্কুল বলছে যে হ্যাঁ আপনার যদি ভালো না লাগে ইম্প্রুভ হচ্ছে না বাচ্চা যেহেতু আমি দেখছি যে কোনো ইম্প্রুভ হচ্ছে না আমি নিজে চেষ্টা করছি ইম্প্রুভ হচ্ছে না ঘরের টিচার রাখছে ইম্প্রুভ হচ্ছে না স্কুল ইম্প্রুভ করছে না তো ক্ষোভটা বেশি ছিল স্কুলের উপর যেটা উচিত ছিল না আমার এখন বুঝি যে তাদেরও সীমাবদ্ধতা ছিল যেহেতু আমাদের দেশে এই অটিজম বিষয়ে মানে পড়াশোনা করা জানা মানুষের অভাব ছিল এখনও আছে 
সেই স্কুল কেন ইমপ্রুভ করতে পারবে না আমিও তো পড়াতাম তখন ফারনা পা আপা একটু আগে যেটা বলছেন যে স্কুলের প্রতি একটা ক্ষোভ এই ক্ষোভটা হওয়া বোধহয় খুব অস্বাভাবিক না তাই না একজন মার পক্ষে তার এরকম একটা সন্তানকে নিয়ে অনেক আশা যে আমি স্কুলে দিলে এই এই ইমপ্রুভমেন্টটা পাবো এটা করবে সেটা করবে কিন্তু এটা পায়নি সেই জন্যই ক্ষোভটা হয়েছে আসলে সবগুলো বাচ্চার লেভেল তো এক না এটার জন্য যে কথাটা ফারনাপা বলেছে যে আদিতকে নিয়ে উনি হ্যাপি ছিলেন যেহেতু আদিত খুব সহজে নিতে পারছিল এবং তার লেভেল একটা পর একটা সে ইমপ্রুভ করছিল সেক্ষেত্রে অনিন্দিতার হয়তো লেভেলটা হয়তো একটু নিচে ছিল তার থেকে তার নেয়ার ক্ষমতাটা হয়তো কম ছিল সেটা হতে পারে আর যেটা হয়েছে যে এখনও তো আমাদের মধ্যে সে এক্সপার্ট বলতে যেটা বুঝাই আমরা যে দক্ষ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন আমাদের সেটা তো আমরা এখনও পাইনি আমার সাথে স্কুলের প্রত্যেক দিন যুদ্ধ হতো আমি টিচারদের কাছে যেরকম কৃতজ্ঞ যে ওনারা ওই ওই জিনিসগুলো নিয়েছেন আমি যেটা বলেছি সেই জায়গাটা কিন্তু আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং প্রত্যেকটা স্কুল বলেন যেখানে ও তো রেগুলার স্কুলেও গেছে পরে অটিজম এক্সপার্ট বলে যে যেই জিনিসটা সেইটা বাংলাদেশের তখন তো ছিলই না আমি আশা করার জায়গাটা ছিল না এখন হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে বাট এখনও নেই আমি এটাই বলবো যে এখনও নেই যে 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 জনগোষ্ঠীটা তৈরি হওয়া দরকার কারণ এখন তো খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা একটু আগেই আলাপ করলাম বা জানলাম যে এখন আশেপাশে তাকালে কিন্তু আমরা কোনো না কোনো একটা পরিবারে এরকম শিশুর উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ সুতরাং এখন এক্সপার্ট গ্রুপের প্রয়োজন অনেক বেশি আমার অ্যাবসেন্সটা যাতে ও না বুঝে এবং সুস্থ বাচ্চাদের সাথে ও সমবয়সী সুস্থ বাচ্চাদের সাথে থাকলে ও একাকিত্ব যাতে সে মানে ফিল না করে ওইটাই আমি কিন্তু ওরকমই কিন্তু এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করেছি ওর উপযোগী করে এবং ওর যেরকম লেভেল সেরকম লেভেলেই আমি চাই যে ও চলুক কারণ আমার দেশে তো আমি ওটা প্রোভাইড করতে পারছি না স্পেশাল যে নিড আছে তার সে স্পেশালিস্ট নেই যদিও আমি টিচার রাখছি বাসায় স্কুলে যাচ্ছে তারপরও কিন্তু বড় হয়ে গেছে এবং বড় বাচ্চাদের জন্য কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এখনও কিছু তৈরি হয়নি আমি অনেক সময় ফারহানাফাকে বলি যে এখন আমাদের বাচ্চার যাওয়ার কিন্তু কোনো জায়গা নেই হ্যাঁ আপনার এই বড় বাচ্চাদের ব্যাপারটা নিয়েই আরও আলাপ করব ছোট্ট একটা বিরতির পর আর এতক্ষণ অনিন্দিতার কথা শুনেছি অনিন্দিতাকে একটু দেখেও আসব দর্শক এম এম গ্রুপ হাত বাড়িয়ে দিলাম অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসবো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত এম এম গ্রুপ হাত বাড়িয়ে দিলাম অনুষ্ঠানে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা অনিন্দিতাকে নিয়ে কথা বলছিলাম চলুন দর্শক আমরা এখন অনিন্দিতাকে দেখে আসব নিজে তো অনেক ব্যস্ত থাকেন কিন্তু আপনার সন্তান স্পেশাল তাকেও তো সময় দিতে হয় অনেকটাই কিভাবে এটা ম্যানেজ করেন আজকে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা আমি এভাবে দিতে চাই যে আদি আসলে জানে যে ওর মা কখন বাইরে যাবে ওর মাকে কখন যেতে হবে কখন আমি আসলে আদিতকে সময় দিতে পারবো আমার একটা সময় ছিল আমার বাসায় আটজন টিচার আসত হ্যাঁ যখন আদি ঠিক ছিল অটিজমের কিন্তু বিভিন্ন ফেজ আছে ছোটোবেলায় একরকম সমস্যা যখন ওরা অ্যাডোলেসেন্ট হলো তখন একরকম সমস্যা এখন অ্যাডাল্টহুডের আর একরকম সমস্যা সমস্যা সব সময়ই কিন্তু কিছু না কিছু আছে কিন্তু ওই ম্যানেজমেন্টের জায়গাটার জন্য টাইম ম্যানেজমেন্ট তো আমাকে করতেই হয় আমার পুরো পরিবারের সাথে একটা বোঝাপড়ার জায়গা সেই জায়গাটাতে অবশ্যই কাজ করতে হয়েছে একদম শুরু থেকে আদিত জানে যে মাকে এই সময় যেতে হবে মিটিংয়ে গেলে মাকে কি করতে হবে যদি নিজের অফিসে যায় তাহলে মাকে কি করতে হবে সেই জায়গাগুলোতে সে খুব সুন্দরভাবে কোঅপারেট করে যার জন্য আসলে কাজের পাশাপাশি আমি সময় দিতে পারি আমাকে দেশের বাইরেও থাকতে হয় সেও কিন্তু সেই জিনিসগুলো অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে এবং অ্যাকসেপ্ট করে সেই সময় সে নিজেকে কিভাবে ম্যানেজ করবে সেই সেইগুলো সে নিজের মতো করে তৈরি করে মনে হয় এটা আপনাকে তৈরি করতে হয়েছে তৈরি করতে হয়েছে এবং আমি একটা সময় খুব খুব ইয়ে করেই বলতাম যে অন্য মারা যখন বলতেন যে না বাচ্চার জন্য অনেক কিছু করতে হয় যেমন আমি বলবো যে আট থেকে দশ বছর বয়সের সময় তখন অনেক কাজগুলো আদিত নিয়ে নিয়েছে যেমন বাসায় কি রান্না হবে 
জাদিদ কি খাবে সে নিজেই নিজেরটা বলে দেয় ঘরের দরজা রাতে বেলা ঘুমানোর আগে বন্ধ হয়েছে কিনা সেটা চেক করার দায়িত্বটা কিন্তু আদিতের এই দিক থেকে বলতে পারেন মা হিসেবে আমি কিছুটা অলস হ্যাঁ কারণ যেহেতু আমি জানি যে ও ওটা না করে ঘুমাবে না কিন্তু জিনিসটা তো আপনি শিখিয়েছেন নিশ্চয়তা হ্যাঁ ও যেহেতু করছে আমি আস্তে আস্তে দায়িত্বটা দিয়েছি এবং কিছু কিছু দায়িত্ব দিলে যেটা হয় যে ওদের দায়িত্ব বোধটা তৈরি হয় আমি দেখেছি যে দায়িত্ব দিলে ওরা কিন্তু দায়িত্ব নিতে পারে কতটুকু দেব সেটা বুঝে বুঝে আসলে আমি দিয়েছি আইকে সেক্টরে আপনি একজন সফল উদ্যোক্তা সাথে সাথে একজন অটিস্টিক সন্তানের মা যে সন্তানটি এখন আপনার নিজের ফার্মে কাজ করছে আপনার কি এরকম কোনো পরিকল্পনা আছে যে আরও যারা আছে যারা সেই ক্ষমতা রাখে যে প্রশিক্ষণ দিলেই তারা এই আর্ট সেক্টরের কাজ করতে পারবে তাদেরকে নিয়ে কিছু করার আমার ব্যক্তিগত আসলে সব সময় একটা চিন্তা ভাবনা ছিল কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ আমার দেখার যেটা সুযোগ হয়েছে আমি দেখেছি যে আইটি সেক্টরই হচ্ছে প্রথম সেক্টর যারা এই অটিস্টিক ইন্ডিভিজুয়ালদেরকে সবচেয়ে প্রথম অ্যাকোমোডেট করেছে আমি ডেনমার্কের একটা কোম্পানির কথা বলতে পারি দু হাজার নয় আমার সুযোগ হয়েছিল ওই কোম্পানিটা ভিজিট করার ওরা চল্লিশ জন অটিস্টিক লোককে দিয়ে সফটওয়্যার টেস্টিং এর কাজ করছে তো অটিস্টিক বাচ্চাদের এটা একটা স্পেশাল স্কিল ওদেরকে এই জিনিসগুলো শেখাতে হয় ওরা কিভাবে কিভাবে যেন ওগুলো করে ফেলে তো এই জায়গায় যদি একটা ট্রেনিং সেন্টারও হতো স্পেশালাইজড ট্রেনিং সেন্টার যেখানে ওদের মতো করে কমিউনিকেট করে করা যায় সেই দিকে আমরা এখন আসলে কাজ করছি ওদেরকে কিছু ট্রেনিং দিয়ে এই সেক্টরে এমপ্লয়মেন্ট কিছু ছেলে আমি যেটা বলেছি কিছু ছেলে বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজও করছে ধন্যবাদ আপা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলেছেন আপনি সালমা আপা আমরা আলোচনার শুরুতেই বলেছি যে আসলে অনেক মাই ক্যারিয়ারটাকে ছেড়ে দেন তার সন্তানের জন্য তো এই যে সন্তানের জন্য সব ছেড়ে দিয়ে সন্তানকে আগলে রাখা সন্তানকে দেখাশোনা করা তার জন্যই সব নিজেকে পুরোটাই নিবেদিত করে দেয়া আপনি কি মনে করেন এটা কি যুক্তিযুক্ত অবশ্যই না আমরা যে ভুলটা করি যে চাকরি ছেড়ে দেই সেটি কিন্তু সঠিক না সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ ভুল কারণ একজন মানুষ যদি সারাক্ষণ এই ব্যথাটা নিয়ে ঘোরে হ্যাঁ যে আমার বাচ্চার এরকম অবস্থা বাচ্চাকে এটা করতে হবে বাচ্চাকে ওটা করতে হবে বাচ্চা হয়তো এটা করে ফেলবে আমি যদি বাসায় না থাকি সে এমনিতেও করবে মা যদি বাসায় থাকে তাহলেও সে যে কাজ করবে মা থাকলেও সেই কাজ করবে সাধারণ বা স্বাভাবিক বাচ্চারা স্বাভাবিক বাচ্চারাও তাই করে সেই জন্য বাচ্চার সমস্যা বলে মা সমস্ত কিছু ছেড়ে দিবে সেটা আমি বিশ্বাস করি না উচিত না মানে মায়েদের জন্য আজ যারা অটিজমের বাচ্চাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের মা তাদের আমরা আমি বলবো যে আপনারা কখনোই এই কাজটি করবেন না বাচ্চাকে সময় দিবেন কিন্তু নিজের একটি আলাদা জীবন আছে সেখানেও আপনাকে বাঁচতে হবে ধন্যবাদ আপনার কিছু বলতে চাচ্ছেন এখানে আমার একটু একটা একটা খুব জরুরি কথা আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা পারিবারিক সিদ্ধান্ত মায়ের কাজ করার বিষয়টা হচ্ছে একটি পারিবারিক সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তটা পরিবার নিতে দিতে হবে এই জন্য যে মা সময় দিলেই যে বাচ্চা ভালো হয়ে যাবে সেটা তো না এই জায়গাটা অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া অটিজম হচ্ছে ইটস আ কন্ডিশন অফ লাইফ এই একটা অবস্থান সেই জায়গা থেকে ওকে যতটুকু এগিয়ে নেওয়া নেওয়া যায় অটিজম মা সময় দিলেই ভালো হয়ে যাবে এই জায়গাটা থেকে বোধহয় আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার ধন্যবাদ ফারানা আপা সালমা আপা আমাদের এই যে অটিস্টিক জনগোষ্ঠী রয়েছে এর জন্য সরকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি গ্রহণ করেছেন অনেক কল্যাণমুখী কাজ হচ্ছে এবং সামনেও চলবে আপনারা দুজনে কিন্তু সরাসরি এই কল্যাণমুখী কাজগুলোর সাথে জড়িত আমরা জানতে চাইব যে ভবিষ্যৎ আমাদের এই বাচ্চাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে এদিক থেকে আমাকে সৌভাগ্যবান বলতে পারেন আমি একটা দায়িত্ব পেয়েছি যে দায়িত্বটি হচ্ছে ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসেবিলিটিস সংক্ষেপে যেটাকে নান্দ বলা হয় তার প্রকল্প পরিচালক একটি অটিজম একাডেমি হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে সেটাকে ইনক্লুসিভ করার জন্য শিক্ষানীতিতে রয়েছে যে যে সমস্ত বাচ্চারা অটিজমে আক্রান্ত সেই বাচ্চাগুলো যার যে ধরনের অ্যাবিলিটি আছে অর্থাৎ স্কিল অনুসারে যে যে স্কুলে যেতে পারে সে সেই স্কুলগুলোতে যেতে পারবে আর একাডেমিতে আমাদের অনেকগুলো ইউনিট রয়েছে যেমন একটা ইনস্টিটিউট থাকবে আলি ইন্টারভেনশন সেন্টার থাকবে থেরাপি বিভিন্ন ধরনের থেরাপি থাকবে টিচার্স ট্রেনিং ইউনিট থাকবে কেয়ারগিভার ট্রেনিং ইউনিট থাকবে প্যারেন্টস ট্রেনিং ইউনিট থাকবে হোস্টেল থাকবে যে এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের একটি ইনস্টিটিউট হবে যেখানে এই বাচ্চাগুলো 
বিশেষ বিশেষ সময়ে অর্থাৎ ছোটবেলা থাকতে দু বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত তার যে জিনিসটা পাওয়া দরকার সেই জিনিসটা সে পাবে তারপর সাত বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত তার যে ট্রেনিংগুলো দরকার সেটি সে পাবে যদি সে ভালো করতে পারে তাহলে নর্মাল স্কুলে আমরা দিয়ে দিব তারপরেও স্পেশালি এই একাডেমিতে আমরা এই স্কুলের বাচ্চাগুলোকে ট্রেনিং দিব হোস্টেলে যে সমস্ত বাচ্চারা থাকবে অ্যাডাল্ট বাচ্চা বা বাচ্চা যে যারা বা অ্যাডাল্ট পারসন যারা থাকবে তাদের জন্য ট্রেনিং আইটি ট্রেনিং ভকেশনাল ট্রেনিং ইজি ওয়ার্কস ট্রেনিং এই ট্রেনিংগুলো থাকবে তাদের খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে তাদের অ্যামিউজমেন্টের ব্যবস্থা থাকবে এই ব্যবস্থাগুলো আমরা করার চেষ্টা করছি এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি সুযোগ সুবিধা বাড়বে আপনি খুব ভালো করে জানেন যে বর্তমান সরকার কিন্তু প্রতিবন্ধী বান্ধব একজন সরকার বলা যায় যে বিশতম সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা বলেছেন যে প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের বা মানুষদের আমরা সহযোগিতা করব সেদিক থেকে আসলে আমরা ভবিষ্যতে দেখছি যে অনেক কিছুই হবে শুধু সরকারি পর্যায়ে হবে না বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কিছু হবে আশা করছি আমরা ধন্যবাদ আপা আমরাও সেই আশাই করছি যে নিশ্চয়ই আমাদের বাচ্চাদের জন্য এমন একটা সুন্দর পৃথিবী তৈরি হবে যেখানে বাবা মা নিশ্চিন্তে থাকবেন তার সন্তানকে নিয়ে তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না ফার্ন আপা ছেলেকে নিয়ে যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন বিশ বছর আগে আজকে বিশ বছর পরে এসে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে আমাদের সচেতনতা অনেক বেড়েছে আমাদের পরিবেশ তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য তাদের থাকার জন্য অনেক বেশি উপযোগী হয়েছে আমি বর্তমান সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ যে অটিজম শব্দটা এখন আসলে ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে মানুষ অন্তত পক্ষে জানে অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তি এই সমাজে বাস করে সচেতনতার জায়গাটা নিয়ে আমাদেরকে আরও অনেক কাজ করতে হবে আমরা যে এদের ভবিষ্যতে যারা যখন আমরা থাকব না এই আমাদের ছেলেমেয়েরা কোথায় থাকবে কিভাবে থাকবে সে তাদের তাদের আশেপাশে তাদের প্রতিবেশী হিসেবে যারা থাকবেন তাদেরকে আসলে জানতে হবে যে আমার প্রতিবেশী একজন আছে যে তার সঙ্গে আমাকে কি আচরণ করতে হবে তার জন্য তার নিরাপত্তা বিধান করার জন্য আমাকে আমি কি করতে পারবো কি করতে পারবো না আমার কি দায়িত্ব আছে কি দায়িত্ব বোধ আছে আমার প্রতিবেশীরও কিন্তু আমার বাচ্চার উপর একটা দায়িত্ব বোধ আছে সেই জায়গাগুলো নিয়ে আমাদেরকে আরো কাজ করতে হবে কিন্তু আমি আসলে এখন আশাবাদী যেহেতু এগুলো নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে ফারনাপা সালমাপা অসংখ্য ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ শুধু দর্শক মণ্ডলীকেও ধন্যবাদ আর মায়েদের বাবাদের বলবো আপনারা ধৈর্য ধরুন অপেক্ষা করুন আপনাদের জন্য ভালো সময় অপেক্ষা করছি ফারনাপা অসংখ্য ধন্যবাদ আর টিভিকে এরকম একটা অনুষ্ঠান প্রচার করার জন্য এবং আমি বাবা মাদের জন্য একটা কথাই বলবো যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে অনেক প্রাইভেট সেক্টরও কাজ করে যাচ্ছে আপনারাও আপনাদের জায়গা থেকে কাজ করে যাবেন আসলে প্রত্যেকটা বাচ্চা যেমন এখানে ইউনিক সেরকম বাবা মাদের চিন্তা ভাবনাগুলো ইউনিক আমরা যদি সবগুলো চিন্তা ভাবনা এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারি নিশ্চয়ই সফলতা আমাদের আসবেই দর্শক আজকে আমরা দুজন সাহসী মার সাথে কথা বললাম ওনাদের কথা আমিও শুনেছি আপনারাও শুনেছেন যারা বিশেষ সন্তানের বাবা মা তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে চেষ্টা করতে হবে চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই ওনারা যেরকম চেষ্টা করেছেন সন্তানের সাথে কাজ করেছেন সময় দিয়েছেন ওনাদের সন্তানরা আজকে একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে আমাদেরকে এখন থেকে চেষ্টা করতে হবে এবং মনে আশা রাখতে হবে আশা নিয়ে চেষ্টা করলে এর ফলাফল অবশ্যই ভালো হবে আর যে আশার কথা ওনারা আমাদেরকে শুনিয়েছেন যে সুন্দর ভবিষ্যতের কথা আমাদেরকে শুনিয়েছেন আমরা আশা করি নিশ্চয়ই সেটা বাস্তবায়িত হবে অটিজম সহ সকল স্নায়বিক সমস্যায় আক্রান্ত এই মানুষগুলোর জন্য একটি সুন্দর পৃথিবীর প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি এম এম গ্রুপ হাত বাড়িয়ে দিলাম অনুষ্ঠান দেখা হবে আগামী পর্বে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর টিভির সাথেই থাকবেন